Это наш новый флагманский объект в стиле минимализм. При кажущейся хрупкости их строения этот дом как настоящая крепость. Первое, что бросается в глаза, это вот эта шикарнейшая терраса. Кто сказал, что ворот для горожане могут быть светопрозрачными? Обратите внимание, какая здесь высота потолков. Если вы думаете, что список фишек по этому дому уже закончился, то вы глубоко заблуждаете. Коллеги, приветствую! Это видеоблог про недвижимость и строительство ВДТ и я, Алексей Аверьянов. Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Княжье озеро на 24-м километре Новорижского шоссе. Здесь находится дом по проекту Лоренца. Это наш новый флагманский объект точечного девелопмента в стиле минимализм, работу над которым мы закончили совсем недавно. Сначала я хотел сделать выпуск про презентацию продажи этого дома, но не успел, потому что мы его продали буквально за неделю. В четверг мы начали рекламировать этот объект. И уже в следующий четверг получили задаток. У нас было 10 показов и 3 предложения по цене. Вот что значит по-настоящему современный и готовый продукт. Но специально для вас я сегодня сделаю отдельную экскурсию по этому дому, потому что он действительно уникален. Здесь мы собрали множество действительно интересных, актуальных фишек современной архитектуры. И досмотрите этот выпуск до конца, потому что именно в конце я расскажу, что вам делать, если вдруг вам этот дом понравился и вы тоже хотите себе похожий. Поехали! Сейчас современные дома воспринимаются на ура рынком, но только тогда, когда покупатель его видит уже в готовом виде. А вот под заказ строится не так уж и много действительно современных домов, и связано это в первую очередь с тем, что в портфолио строительных компаний их не так много, а во-вторых, заказчик не хочет брать на себя риск по строительству чего-то нового. Мы же в компании Вес Construction очень любим эксперименты, любим, когда получается сделать что-то совершенно новое, и не боимся этого. Здесь мы все финансовые риски по этим экспериментам взяли на себя и не прогадали. Изначально на такую необычную конструкцию нас вдохновил дом на реке Морелья в Италии. Особенно его лаконичный, но при этом очень изысканный внешний вид. Однако в Лоренце огромное количество наших собственных находок. Вы себе даже не представляете, сколько всего нам пришлось сделать, чтобы адаптировать этот дом под наш климат, посадить его на этот участок и сделать планировку, которая будет востребована рынком. А самое главное, реализовать все эти идеи. Но обратите внимание, да, что при кажущейся хрупкости в строении этот дом как настоящая крепость. У него действительно такая бетонная броня, потому что, во-первых, у него монолитная плита в основании, монолитные перекрытия, стены сделаны из кирпича. Это действительно будет таким надежным домом для будущих хозяев. Друзья, если вы хотите получить планировку этого дома и полную презентацию его, Пожалуйста, напишите мне на почту alexsobakaveska.ru, мы туда пришлем наше предложение и рассчитаем стоимость строительства такого дома на вашем участке. Первое, что бросается в глаза, это вот эта шикарнейшая терраса. Это то решение, которым я по-настоящему горжусь. Здесь просто нереально комфортно, потому что есть уютная зона патио, зона барбекю, а самое главное, что здесь просто невероятно светло. Посмотрите, какой здесь высокий потолок. А еще я ненавижу ступени, и здесь мы добились абсолютной стопроцентной физической и визуальной проницаемости. Обратите внимание, что терраса является абсолютным продолжением земельного участка. На самом деле это очень удобно. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, насколько это решение подходит для нашего климата. Отдельного внимания заслуживает вот этот пилон. Он не только поддерживает крышу, но еще скрывает от соседей, создавая тем самым уют. Но еще самое интересное, что он является огромным экраном для настоящего уличного домашнего кинотеатра. Здесь можно позвать друзей и смотреть, например, футбол, не заходя домой. Ну, конечно, Мундиаль в России еще не скоро, да, ну, можно пригласить друзей посмотреть фильмы, сериалы или, в конце концов, проиграть в свой футбол, например, FIFA 2020 на новом PlayStation 5, который выйдет, который, кстати, очень похож по дизайну на наш дом. Вы уже обратили внимание, какое количество огромных панорамных окон установлено в этом доме. Именно они и позволяют создать вот это чувство свободы и простора. При этом вы себя не будете чувствовать, как участник реалити-шоу за стеклом, потому что эти окна почти не просматриваются со стороны других домов и с улицы. И здесь еще установлена система умных штор, которая позволяет с одного нажатия кнопки зашторить полностью все окна. Но большими панорамными окнами уже никого не удивишь, поэтому в этом доме мы сделали... Стеклянные ворота для гаража. Круто, да? 
это настоящий рай для автоэксгибиционистов. На самом деле, а кто сказал, что ворота для горожане могут быть светопрозрачными? И, кстати, здесь есть еще одно машинное место для вашей второй половинки. Разумеется, для содержания такого большого дома требуется специальный персонал. И в этом доме есть специальная квартира для обслуживающего персонала, которая имеет две спальни, свою кухню, все удобства, отдельный контур сигнализации и очень удобную логистику, потому что расположена она над гаражом и не соприкасается со спальнями хозяев. Обратите внимание, что терраса закрыта вот этим витражным остеклением. Так зона отдыха не будет продуваться насквозь и не будет доходить сюда шум с улицы. Не верите? Смотрите. А еще, если вы заметили, терраса, как и весь контур дома, имеет форму трапеции. Это также добавляет дополнительной глубины перспективе фасада, раскрывая его как книгу на участок. При этом интерьер дома можно видеть только со стороны участка, а главный фасад более узкий и закрытый. Теперь давайте посмотрим, как дом выглядит изнутри. И здесь нас на входе ждет очередной сюрприз — система распознавания лиц Face ID. Давайте посмотрим, как она работает. На входе у нас просторный тамбур с входом в гардеробную, можно попасть из гаража. Зона первого этажа сделана в формате такого зонированного open space. Мы попадаем из просторного холла в зону гостиной. Здесь есть, соответственно, ТВ-зона и такая зона релакса напротив камина. Друзья, обратите внимание, какая здесь высота потолков. Смотрите, каким маленьким я здесь кажусь. Это, на самом деле, делает это пространство настолько тоже комфортным, воздушным. Как вы думаете, сколько здесь? А давайте измерим. Моя лазерная рулетка показывает ровно 3 метра 40 сантиметров. Столовая и кухня отделена от гостиной вот таким четырехсторонним камином. Это, на самом деле, очень удобное такое решение, потому что действительно можно со всех сторон его и видеть, и обслуживать, поднимать, соответственно, закладывать дрова или там что-то пошерудить. И мы здесь попадаем в кухню в столовую. Огромное пространство, где можно установить стол и посадить, не знаю, человек, наверное, 20 можно здесь уместить, и всем будет реально хорошо. И вот та самая визуальная проницаемость на участок. То есть угловое окно, соседей не видно, и у тебя здесь вот такая прекрасная природа. Хозяйке здесь очень понравится, потому что действительно просторная кухня с кучей вообще мест для хранения. Любая хозяйка, я думаю, что это оценит. Качественная бытовая техника, как в любом из наших домов. Сайт-бай-сайт холодильник. А если места не хватит, то есть еще целая кладовка. Здесь можно и морозильную камеру расположить, и всякие баночки поставить. А очень удобно еще, потому что мы можем сюда зайти через отдельный вход, не нарушая тех, кто, например, сидит за столом, занести все эти покупки. Еще очень важным моментом для успешной реализации дома является наличие спальни на первом этаже. Она может быть и гостевой, у нее есть обязательно свой санузел и место под гардеробную. Сама спальня еще имеет свой отдельный выход. А для минималистичного дома с высокими потолками обязательно должны быть такие же минималистичные двери, но тоже очень высокие. При этой высоте, посмотрите, я его открываю вот реально одним мизинчиком. Очень легкие и простые. А как вы думаете, какая высота этой двери? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А еще одна из фишек этого дома — это собственный спа-комплекс, который состоит из комнаты отдыха и настоящей дровяной бани. Я, на самом деле, очень редко вообще встречал дома, где настоящая русская баня находится непосредственно в доме. И здесь интересная печка такая трехсторонняя. То есть со стороны комнаты отдыха она выглядит как камин, то есть можно сидеть и наслаждаться тем, как горит огонь. А вот здесь вот есть специальное топочное помещение, где специально обученный обслуживающий персонал будет вот подходить и подбрасывать дровишки. Вот, не беспокоя при этом отдых хозяев. А еще здесь интересно устроена сама парная. То есть, как и все в доме, она тоже с визуальной проникаемостью на участок. Стеклянные двери и здесь вот такой тамбур, который как раз смотрит на участок. То есть, можно реально сидеть, париться, наслаждаться природой и вот этим чувством простора и свободы, который полностью вот сквозит прям через весь этот дом. А еще вы, наверное, заметили уже, что в этом доме огромное количество разных интересных стекол. И одно из них, наверное, самое интересное, находится в сауне. При нажатии кнопочки, опс, у нас как раз видно участок. 
а пока деревья еще не до конца выросли и соседи все-таки могут иногда подглядывать, можно опять также нажать на кнопочку, замутнить стекло, окатить себя холодной водой и пойти наслаждаться комнатой отдыха. Наверху так же хорошо, как и на первом этаже. На самом деле в этом доме нет пространства, которое было бы лишним. Поэтому вот эта площадь 660 квадратных метров соответствует площади, не знаю, какого-нибудь огромного особняка 1200 квадратных метров. На втором этаже находятся три спальни. Это две такие условно детские или просто обычные комнаты и одна мастер-спальня. Но при этом каждая из спален, она имеет свой санузел и гардеробную. Это сейчас тоже требование рынка. Вот мы попали в мастер педрум как говорят американцы, потому что здесь пространство большое. И самое интересное, что здесь как раз расположены две гардеробные. Одна женская, а одна мужская. Одни потенциальные покупатели сказали, что вот эту женскую гардеробную с окном лучше использовать как кабинет. Действительно, пространство хорошее и можно работать. Сейчас это было очень актуально. Если вы думаете, что список фишек по этому дому уже закончился, то вы глубоко заблуждаетесь. Водопровод, газопровод. Слушайте, ребят, это уже прошлый век. Настоящий успешный человек должен иметь у себя в доме, внимание, бельепровод. При помощи силы тяжести и инженерной мысли архитекторов белье попадает в корзину для грязного белья на первом этаже прямо в самой постирочной. О круговороте белья в доме можно просто забыть. После периода самоизоляции очень многие жители загородных домов ощутили необходимость иметь кабинет, а иногда даже лучше два. Здесь как раз это можно очень легко организовать, потому что вот это пространство – это то пространство кабинета, которое изначально планировались. А второй кабинет можно как раз сделать из будуара, который находится в мастер-спальне. А это мое любимое пространство, это наша хобби-комната. Когда мы делаем наши точные девелоперские проекты, мы еще не знаем, кто будет в конечном итоге жить в этом доме. И поэтому мы закладываем так называемую хобби-комнату, то есть пространство, где будущие хозяева могут реализовать все свои желания относительно своего проведения досуга. Это может быть домашний кинотеатр, потому что здесь есть вся проводка. Это может быть бильярдная, это даже настольный теннис. Здесь можно сделать большую игровую детскую комнату. Представляете, какое здесь раздолье для детей. Или это даже может быть спортивный зал. Еще один неоспоримый плюс этого дома – это большая плоская крыша, которую можно сделать эксплуатируемой за счет добавления покрытия и ограждений. Тут можно обустроить зону отдыха, принимать солнечные ванны, поставить какие-нибудь спортивные тренажеры или вообще организовать здесь семейный такой дружественный праздник или вообще провести вечеринку. Изначально здесь не планировалась эксплуатируемая кровля и не было этого выхода. Но когда мы вышли на крышу после заливки перекрытия, нас просто дух захватило. Мы решили, что это будет непростительно, если мы не будем использовать это пространство по назначению. Мы в срочном порядке переделали лестницу и сделали этот выход. Обратите внимание, что его абсолютно не видно ни с улицы, ни с самого земельного участка. То есть он вообще не нарушает минимализм самого строения. Изначально мы здесь планировали под эксплуатируемую часть 112 квадратных метров, которые мы хотели огородить катками с живыми растениями. Но на самом деле площадь всей кровли почти 600 квадратных метров. Представляете, это свои 6 соток дополнительной полезной площади. Спасибо, что досмотрели до конца, друзья. Обязательно поставьте лайк, если вам понравился этот дом. И напишите, пожалуйста, в комментариях, Какие из этих фишек вам приглянулись больше всего, какие вы могли бы, наверное, применить у себя. Также, если у вас есть какие-то фишки, которыми вы где-то видели и хотели бы поделиться, тоже напишите о них в комментариях. Мы строим не последний и не первый дом уже, и обязательно их применим и заложим в проект. Как я уже сказал, этот дом ушел с молотка буквально за одну неделю. Но не отчаивайтесь, если вы хотели бы иметь себе такой же дом или похожий, аналогичный, то у нас в базе есть огромное количество проектов. Я обязательно оставлю ссылку на базу готовых проектов современных домов. А если вы не найдете себе какое-то из готовых решений, которые вам подходят, то я также оставлю еще и бриф, заполните его и пришлите на мою почту alexsobakaveska.ru Мы подготовим для вас предложение по индивидуальному проектированию вашего дома мечты. А вас еще ждет один выпуск по этому дому, где мы поделимся с вами гораздо большим количеством деталей по нему. Это был Алексей Аверьянов, канал ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.